皆さんこんにちは、さおりです。今日は一泊二日の旅行にめっちゃ久しぶりに行けることになったので、今からパッキングのご紹介をしていこうと思います。前までは国内も海外旅行とかも好きで、月に1回とか行けてた時があったので、あのパッキングは慣れてる方かなと思うので、ぜひ皆さんのご参考になれば嬉しいです。では、早速パッキングしていこうと思います。で今回持っていくカバンは、こちらのロンシャのカバンを持っていきます。でこのカバンはもうカバン自体がめっちゃ軽くて、でこの入り口もガバって開くんでめっちゃ旅行の時に使いやすいからよく持っていきます今回はもう車移動なのでこのカバンを選んだんですけど車移動ではない時電車とか使う時はあの1泊2日でも私は結構小さめのキャリーケースを持っていくことが多くてお土産を買うか買わないかで変わるんですけど私結構日本酒とかワインが好きであの地酒のお酒とかを買って帰るんですけどそういう時にこういうカバンで行っちゃうと帰りがめっちゃ重たくて定時入れるんちゃうかぐらい重くなっちゃうのであのそういう時はもうキャリーケースを半分開けてその半分に、えっと、お土産を詰めて帰ってくるっていう感じにしてるんですけどもう今回は車なのでこのロンシャのカバンで行こうと思いますはいじゃあ早速このカバンに詰めていこうと思いますでいつも私はあのこういうパッキングをする前に一応チェックリストを作っててこのチェックリストは動画の最後にもまた載せておきますねであの絶対に忘れたくないものをここに書いてチェックするようにしてるんですけどまずはちょっと上から書いてるものを順番に紹介していきますまずはお風呂セットですこれはもういつも必ず持っていくセットで、えっと、ホテルとかのシャンプーリンスってめっちゃ髪の毛パサパサになっちゃうのでいつも使ってるシャンプーを持っていくんですけどそれはもうダイソーのこういう詰め替えボトルにシャンプーリンスとかトリートメントを入れてでさらにやっぱりこういうのって漏れてしまう可能性があるのでジップロックに入れてこのポーチに入れてます。でこのポーチもあの汚れてもすぐに水洗いできるようなビニール素材のポーチに入れてこういうスキンケアとかお風呂セットは持ち歩くようにしてますでもここには液体系のものを入れて,入れててシャンプーリンス一応今回はボディーソープも捨てれるようにこういうものを持っていきますであとは化粧水とかクリームとか全部入れてて私コンタクトをつけてるんですけど旅行の時はもうワンデーを使うようにしててもうすぐに捨てられるようにあとコンタクトの液を持っていかないでいいようにこういうワンデーを今回持っていきますであとは一応汚した時用のこのシみ取りこれめっちゃ便利ですであとはこのヒロインメイクのスピーディーマスカラリムーバーっていうのがめっちゃ好きで私マスカラつけてるんですけどマスカラって結構メイクの中で一番落ちにくいのでこのマスカラリムーバーでこのマスカラリリ言えへん<笑>そうこのマスカラリムーバーを塗ってからあのメイク落とししてますこれはこんな感じでもうささって塗るだけでマスカラが結構すぐ落ちるのでこれめっちゃ便利ですであとはヘアゴムも入れてお風呂セットスキンケアをこのポーチの中に入れてますこの下着系はこのポーチの中に全部入れてて下着とタオル2日目のタオルとあとは今回ちょっと京都に行くんですけどあの町屋に泊まるのでパジャマは多分ないかなと思うので今回はパジャマも入れてますいつもはもうホテルのパジャマ使うんですけど今回は一応ジュラピケのこういうパジャマを持って行っててで結構旅行に行く時は部屋が寒かったりとかするので上は薄い長袖。こうパジャマも持っていくようにしてます
今回も一応長袖を持っていきますでこのポーチに入れてはい OK 次はコテと串あそうここの中にコテが入ってて絶対私は髪の毛を巻くのでコテとでこのコテのケースこれは多分300均かな買ったと思うんですけどコードがぐちゃぐちゃにならないのとあと結構旅行の朝ってめっちゃバタバタしててこのコテが完全に冷めるまで結構時間がかかるから多少ちょっとあったかくてもこういうコテ中がこうアルミになってるので。少し暑くてもあのこのケースに入れてたら大丈夫なのであのコテのケースに入れて持っていきますはい次はこの化粧品のポーチですこの中には日焼け止めとかマスカラとかいろいろ入ってるんですけどまた化粧ポーチの中身は別にあの紹介しようと思います、はい、あ,あとこのノドウルオマスクもめっちゃ必需品で結構部屋が乾燥してしまうのでゆるのどいたくなったら嫌やからこのマスクもいつも持っていってますちょっとこのポーチにこまごましたものを入れていくんですけどこの櫛これタングルティーザーの櫛で持ち運びができるようになってるのでめっちゃ便利なので旅行の時はこの櫛を持っていきますこれとお土産入れれる用のエコバッグとあと袋こういう綺麗な袋も必ず毎回持っていってて一応ジップロックとこの中にゴミ袋ゴミ袋が入ってるんですけど、まあ、普通にゴミ捨てれたり着た服とかもパッて入れれるのでこういう綺麗なゴミ袋とジップロックも必ず毎回持っていきますであとはいつも紹介してるこのおしぼりも汗拭く用にこのポーチに入れますこれをとりあえずこのドローン車のカバンに入れていきますこうてあそうあと2日目の服今回はワンピースを持っていくんですけどあのほんまに荷物を少なくしたい時はもう下は1日目2日目は同じのを着て上のトップスだけ変えるっていう感じにするんですけど今回は1日目も2日目もワンピースでいこうと思うので2日目のワンピースでこれが、えー、と下着パジャマタオル類よいしょでお風呂グッズマスク化粧ポーチ買えるかなえっ、ー、とこまごましたものを串とかエコバッグとかゴミ袋をこのポーチの中に入れます。はい、オッケー。こんな感じで完成でーす。<笑>はい、次はもう一つのカバンに今夏なんで日がさ、じゃあ一日目用のタオル。で今回ちょっと京都に行くので一応ご朱印帳を持っていきます。であと何がいるかなそう鍵とかあとお財布お財布旅行の時はもうこういうミニ財布を持っていてなるべく重たくないようにコンパクトにするためにこういうミニ財布を持っていきますであとはもう除菌シート系プレート
除菌シートとでこっちにもこの汗かいた用のとか手拭けるおしぼり携帯の充電器を全部ここにまとめて入れてます結構こういうの忘れちゃうから忘れないようにカバンに入れてはい次はこのポーチこのポーチの中はすぐ塗り直せるようにリップとおすすめのソフトサンティアの目薬とあと薬この中には絆創膏と胃薬とビタミン止めとビオヘルミンが入ってますあとはこんな正常面も一応すぐに何かあった時に拭けるようにこれも入れてますポーチも入れてあとはいつも旅行の時は持っていくんですけどこの便座除菌のクリーナー流せるやつがあるのでこれも旅行の時は持っていきます、はい、こんな感じかなはいこんな感じで全部パッキングできましたちょっとざっとした説明になったんですけど参考になれてたら嬉しいですチェックリストはこんな感じであの持っていくもの書いてるので参考にしてみてくださいすごい久しぶりの旅行になるのでリフレッシュしていきたいと思いますこの動画を最後まで見てくださってありがとうございますまた次回の動画でお会いできたら嬉しいですじゃあねー